Salve galera, beleza? Iraldo Barbosa, canal Investicard, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre consórcios do Banco do Brasil. Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui, bem rápida, e mostrar para algumas pessoas, pessoas essas que não estão entendendo aquele vídeo onde eu falei sobre consórcios do Banco do Brasil, tá? Alguns dias atrás eu fiz esse vídeo, porém, é, eu tive que fazer aqui uma formatação no computador e eu perdi o vídeo, tá, pessoal? Mas eu estou gravando mais uma vez. Quero pedir para você que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho para receber sempre nossas notificações, para ficar sempre por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui neste canal. E bora lá! Sim, pessoal, bora lá, bora fazer uma simulação aqui de consórcio no Banco do Brasil, ver as opções, não vou nem especificar qual que seja, porque possa ser que no meio do percurso ali a gente escolha aí uma, um objeto qualquer, uma moto, e um eletroeletrônico, ou qualquer que seja as opções, tá? Vou aqui abrir o meu aplicativo do Banco do Brasil, tá? Pronto, gente, já está aparecendo para você aí o logo achatado do Banco do Brasil. Vamos esperar aqui o carregamento desse smartphone, para que a gente possa fazer, adentrar nas regiões aí no saco então tá aqui uh, entrar com a biometria meu dedo não tá querendo pegar também não lembro qual que é a senha se não, se não entrasse aqui eu ia ter que dar uma pausa então estamos aí é, conforme vocês estão vendo já tô devendo quatro reais e centavos de, de cheque especial segundo eles cheque especial mas eu acredito que eu não peguei cheque especial de ninguém bora lá vou clicar aqui ó e aqui, gente, a gente vai vir até aqui embaixo na opção consórcios. Vamos clicar aqui em consórcio. Aí aqui existem algumas opções, como simular e contratar consórcio. Meus consórcios, no caso, para quem já tem. Consultar calendário de assembleias. Consultar valores a receber. Confirmar contemplação. Utilizar carta de crédito. Saiba mais sobre o consórcio, tá? Então, bora lá. Vou clicar aqui em saiba mais. Vamos ver o que, é que ele vai abrir aqui. Aí, gente, aqui, ó, tem algumas respostas do próprio aplicativo do Banco do Brasil para você que é cliente do Banco do Brasil, tá? Veja algumas características que fazem o consórcio o melhor negócio para você. Não cobra juros, tá? Clicando aqui, a gente vai ver. O consórcio é a forma inteligente de programar a aquisição de bens ou serviços. Não possui juros. Apenas taxa de administração para a gestão do grupo pela administradora. A taxa de administração é diluída no prazo do consórcio e compõe o valor da parcela. Então essa é uma pergunta. A segunda pergunta é flexibilidade de uso. Você clica e olha o que está lá. Permite alterar o valor do bem, mantém o crédito aplicado, pode ser transferido para outra pessoa. Acredito que isso aqui é algo muito bacana. Você possui cota de consórcio. Mas mudou de plano? É uma pena. De qualquer forma, temos a solução. Você pode transferir a cota contemplada ou não contemplada para outra pessoa por meio da sessão de direitos. Basta que o interessado na cota possua capacidade de pagamento comprovada e cadastro atualizado no Banco do Brasil. Então, está aí uma resposta para você. E tem outras opções aí onde você pode clicar, mas não é o caso. A gente vai voltar lá para a página de consórcio. Eu vou clicar aqui em simular e contratar com o sócio. O aplicativo ele está indo aqui para a página de simulação do consórcio, onde ele pergunta qual consórcio você deseja simular. Aí tem, gente, automóveis, agro, verdes e pesados, imóveis, motocicletas, eletro, bens duráveis e agro, serviços, tá? Então você pode... Se você tiver o aplicativo do Banco do Brasil aí, com o tempo, dá uma olhadinha em cada um para ver qual mais se adequa à sua, à sua demanda desse momento. Por exemplo, serviços. Para você que quer fazer uma reforma, sei lá, sua reforma custa, vai custar 20 mil. Você pode tentar fazer. Gente, por que eu acho que consórcio é a segunda melhor maneira de você fazer uma captação de valores, de bens? Por quê? Porque, geralmente... Uh, 70% 80% das pessoas não conseguem ajuntar dinheiro. Se você tiver com dinheiro em conta, mesmo que seja em conta, você não consegue, sempre tem algo para você gastar. No caso do consórcio, você já paga ali a sua mensalidade 
e vai ajuntando. Acredito que seja uma for a segunda melhor forma. A primeira melhor é você mesmo ajuntando o seu próprio dinheirinho ali numa conta de investimentos, onde ele vai é, aumentando aos poucos. Não aumenta muita coisa, mas também não diminui. Mas essa opção é a mais difícil, por quê? Porque a maior parte dos brasileiros tem dificuldade em juntar qualquer tipo de valor. Quando você sabe que tem dinheiro ali, você está usando, está gastando e você não consegue. Então, existem duas opções. A primeira é você, você mesmo é, guardando em alguma conta de preferência que tenha rendimento diário. Ou a segunda é o consórcio. Tá? Eu, se eu fosse fazer, eu preferia fazer o consórcio. Por quê? Porque eu não consigo guardar dinheiro. Né? Então, para mim, o consórcio ele seria a segunda melhor forma. Tá? Uh, eu não sei qual que vocês iriam escolher aqui, mas bora lá. Eu vou aqui nas motocicletas, né? Porque geralmente é o que a galera mais quer, principalmente as pessoas mais novas uh, querem é motocicleta. Mas vocês, po vocês podem fazer sua simulação da forma que você quiser. Então tem aqui, ó, qual o valor do que você quer comprar? Então uh, o valor mínimo aqui está em 6 mil e o valor máximo em 78.489. Então se eu jogar aqui automaticamente o aplicativo já me jogou em 19 mil reais eu vou pessoal ajustar aqui mais ou menos um valor de 23 mil reais por aí tá vou colocar 25 25 então tá aí na faixa dos 25.260 reais e 40 centavos aparece a CB Twister tá que está aí aparece aqui no valor de 23.668 e a, a Phaser 25 250 fez Air Flex 23.529 gente essas motos estão muito caras né para lá vamos, vamos fazer da CB Twister vamos dar um avançar qual o plano ideal para você a tá? perceba gente que você consegue fazer a simulação de forma pacífica tranquilo pensando com a caneta do lado papel para que você não venha fazer nenhum tipo de, de merda tá então tá aí, ó. qual o plano ideal para você? Você escolhe o valor da parcela, o prazo e a modalidade de contemplação do grupo. Aí tá aí, valor da parcela, percentual do lance. Então tá o valor da parcela aqui nesse exato momento, o valor mínimo é 501,62. O valor máximo é 1.728,76. Acredito que a maior parte de vocês que estão me assistindo não consegue pagar nesse valor. Então vou colocar aqui na casa dos 500, 600. 640, tá gente? 640 e 62. Aí aqui tem o percentual do lance, ó. Deixa eu ver aqui. O percentual do lance é entre... Tá aqui, ó. 30 é zero, né? Aí tem os valores aqui, ó. Vamos colocar aqui 30%. 32%. Aí aqui embaixo aparece aqui, ó. Porcentagem do menor lance contemplado, 28%. Aí tem todas as opções, aí vocês podem pegar e ler, tá? Vai dando pausa e vai olhando, porque eu não vou olhar não. Vamos voltar aqui para o valor da parcela, tá? Voltando aqui para o valor da parcela, ele vai me dar aqui embaixo, ó. Contemplação por sorteio e lance. 53 vezes, 54 vezes, 59, 62, tá? Você pode escolher aí. Eu vou escolher, gente, 53 vezes, tá? Vamos dar um avançar. Aí aqui ele já vem querer te empurrar seguro, tá? Eles falam assim, ah, no Banco do Brasil é bom porque não tem taxa disso e aquilo. Mas sempre tem a questão do seguro, tá? Eu vou entrar sem seguro mesmo. Essas são as suas escolhas. Vamos para a contratação. Então, pessoal, se eu quisesse fazer a contratação agora, é claro que uh, no meu caso eu não vou fazer. Até o aplicativo também está querendo sair aqui. Essas são as suas escolhas. Vamos para a contratação. Aí está a CB Twister. Este valor foi atualizado de acordo com o índice de correção do grupo. Índice de correção, aí tem FIP aqui. Variação de valor, você pode clicar aqui, ó. O valor ele pode variar, tá? Voltando aqui. Valor total, 573,37. Parcela, 573,37. Prazo, 53 meses. A primeira parcela será paga no ato da contratação e as demais habitadas todo dia 10, tá? Então, você pode fazer todo, todo esse procedimento. Você pode simular e ofertar um lance aqui, ó. Você pode simular... Você pode dar um, um, um valor de lance de um real. Você pode é, escolher até o valor total, tá, gente? Aí, o valor do lance, 23 mil. Então, você vai fazendo a simulação aí, ó. E vai aparecendo as opções. Deixa eu voltar aqui. 
Você pode ver o histórico de contemplações, vai estar tá aqui para você dar uma analisada. Vai estar tá aí o histórico de contemplação. Contemplação por sorteio, 1 um, por lance, 167, total 168. Então você vê aí que as contemplações é 1 um por mês, tá? Na sorte. E por lance, 167. Então você tem aí uma maior facilidade, de, que é claro de ser contemplado por lance, o que é mais difícil, sendo que se você já está entrando num consórcio, é porque você não tem dinheiro, não tem bala, né? E tá aqui o percentual de taxas também que aparece para você. Primeira, terceira parcela, taxa de administração por mês, que é 1%, fundo de reserva por mês, que é 0,08%, da quarta até a, 50, a parcela de número 53, taxa de administração ela já cai para 0,42%, Fundo de reserva por mês cai para 0,08, se mantém na realidade. Total, taxa de administração 23,90 e fundo de reserva 4,50. Tá? Então, você fazendo todo esse percentual aí, tá aqui embaixo. Ó, avançado, é claro que conheço e concordo com os termos e condições do contrato de adesão disponível em bb.com.br barra consórcio. Se você quiser confirmar sua contratação, você confirma. No caso aqui, enquanto eu fiz lá... A todo esse procedimento, o aplicativo, na realidade, o Zap do Banco do Brasil já me mandou mensagem falando que viram que eu mostrei interesse pelo consórcio, tá? Então, estou trazendo para vocês aqui sobre o consórcio. Irão, vale a pena o consórcio? Diante daquilo que falei para vocês no início do vídeo, tá? Existem duas opções para você conseguir os, os seus sonhos mais rápido. Vamos supor que você quer só CB300, tá? Então, nem todo mundo tem esse valor, esse capital para aplicar de uma forma única, pagando à vista, ou então dando um bom lance, tá? A maioria não tem. Então, acredito que a segunda melhor forma, conforme já falei no início do vídeo, é o consórcio. É a segunda melhor forma, porque eu sei que a maior parte de vocês, inclusive você que está me assistindo aqui, eu sei que a maioria de vocês tem dificuldade de juntar dinheiro. Então, o consórcio ele se torna melhor. Porém, pessoas, porém, se você conseguir juntar devagarzinho, aos pouquinhos, você pega o valor total do bem que você quer nesse exato momento e aí você vai dividindo pelo valor que você consegue economizar por mês e vai aplicando em uma conta de investimento de preferência que renda aí por mês ou por dia útil vai ser bacana demais só que eu sei que a maioria não consegue agora a questão de fazer um consórcio em qual instituição é melhor gente geralmente as instituições mais procuradas para consórcio são o banco do brasil e o itaú tá não sei dizer qual dos dois são os melhores eu nunca fiz consórcio na vida, mas já vi muitas pessoas, muitos amigos meus conseguirem a sua CB Twister ou qualquer que seja outro tipo de moto, é reforma de casa, até mesmo comprar notebook por consórcio do Banco do Brasil, tá? Cicobi também tem uma boa opção de consórcio. Então se você é correntista do Cicobi, na realidade cooperado, cooperado do Cicobi, dá uma olhada lá porque pode ser interessante para você também, tá? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo, deixa o teu comentário aí embaixo também, que é muito importante. Ó, Fui!